dear students let us have the part 3 of chapter 3 reproduction in animals now we are going to discuss one by one in the previous lecture i discussed about the structure of egg in the structure of egg we discussed about the outer covering shell middle part yolk between shell and the middle part yolk there is a white jelly like substance which is called albumin so now after structure of egg let us discuss one by one about the animals which lay eggs which lay eggs okay and we are going to discuss about the life cycle of those animals in this section we are going to discuss about bird समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एग देखा था इसके पहले वाले वीडियो में लेकिन अब हम देखेंगे कि जित कुछ एनिमल्स के बारे में जो कि एग लेइंग है जो अंडे देते हैं तो इस सेक्शन में सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बर्ड बर्ड तो सभी जानते हैं है ना आसपास खूब सारे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के बर्ड्स हैं ओके तो इनके लाइफ साइकिल क्या है मतलब इनकी जिंदगी कैसे चलती है इनकी लाइफ कैसे चलती है ओके तो पहला पॉइंट है बर्ड ले एग्स इन द नेस्ट दैट यू नो है ना बर्ड्स अंडे कहाँ देती है उनके घोसले में जिसको हम नेस्ट कहते हैं नेस्ट ओके फिर वो उसके ऊपर बैठती है दैट इज सिट्स ऑन देम टू कीप डेम वॉम मतलब हैचिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है जो हमने पहले पढ़ा था हैचिंग ओके सिट्स ऑन डेम टू कीप डेम वॉम आफ्टर समाइम द एग्स हैच एंड बेबी बर्ड कम्स आउट जो हमने उन्होंने प्रीवियस वीडियो में देखा था एग की हैचिंग होती है उसको वॉम किया जाता है फिर उसमें से बेबी बर्ड निकलता है ओके okay? इस पूरे प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉर्मिंग द एम्ब्रियो अब यहाँ एक और नया वर्ड आया एम्ब्रियो एम्ब्रियो का मतलब एग के अंदर जो बेबी होता है छोटा सा उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इसको समझना पड़ेगा जैसे हम छोटे से बेबी होते हैं फिर हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं है ना जैसे आप नर्सरी में स्कूल जाते हो फिर बड़े होते हो एल में जाते हो थोड़ा बड़े होते हो यू में जाते हो फिर क्लास वन में आते हो ऐसे करके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है जो आपकी उम्र भी बढ़ती है आपकी पढ़ाई भी बढ़ती है इसी तरह वो जो स्टेजेस बोलते हैं एक के बाद एक एक के बाद एक ओके तो इसी तरह इसमें क्या होता है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ वार्मिंग द एम्ब्रियो द एम्ब्रियो जो छोटा सा बेबी है एक शेल के अंदर एक के अंदर गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट धीरे 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 वो बढ़ता बड़ा होता जाता है ओके लेटस सी क्या होता है इनका लाइफ साइकिल कैसे ये अंदर बड़ा होता है ओके सुनो सी द इमेज आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ चिकन हैन ओके चिकन का मैंने एग्जाम्पल लिया है इमेज मैंने दिया है यू कैन सी एग इज देर देन द बेबी इज डेवलपिंग द स्मॉल बेबी वेरी स्मॉल बेबी विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो ओके आफ्टर दैट वेन इट गेट्स फुल्ली ग्रोन पूरी तरह से जब तैयार हो जाता है एग के अंदर तो फिर ये ब्रेक होता है ओके okay? ये फिर ब्रेक होता है ब्रेक होके इसमें से छोटा सा बेबी बाहर आता है चिक इसको कहते हैं चिक और फिर ये बड़ा होके एडल्ट हो जाता है फिर ये अंडे देता है फिर अंडे को वार्म किया जाता है हैचिंग प्रोसेस में डाला जाता है फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है तो एक साइकिल चलता रहता है दिस इज कॉल्ड साइकिल एंड साइकिल किसकी है लाइफ की है जिंदगी की है इसीलिए इसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं ओके लाइफ साइकिल और ये इमेज आपके सामने लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड है ओके फाइन समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं इसके बाद क्या है एम्फीबियंस एम्फीबियंस कैसे बोलेंगे हम एम फी बी यंस एम फी बी यंस फ्रॉग फ्रॉग इज द एग्जाम्पल तो अब एम्फीबियंस क्या है ये नया वर्ड है आपके लिए बिल्कुल नया इट इज कम्प्लीटली न्यू वर्ड फॉर यू वॉट आर एम्फीबियंस एम्फीबियंस क्या है एम्फीबियंस आर द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वॉटर 
देखो अभी तक हमने जितने भी एनिमल्स के बारे में हम जानते थे वोटे फोर एनिमल्स वेर देर दे ईदर लीव ऑन लैंड और इन वॉटर या तो जमीन पे रहता है या तो पानी में रहता है हमने एडेप्टेशन में पढ़ा था या तो वो जमीन पे रहता है या तो पानी में रहता है ओके लेकिन देर आर सम एनिमल्स देर आर सम एनिमल्स विच लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वॉटर दोनों में रहते हैं ये दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं दोनों में जी सकते हैं ओके दे ऑल्सो ले एग्स इन लार्ज क्लस्टर्स क्लस्टर्स का मतलब बंच गुच्छे ओके दे ले एग्स इन लार्ज क्लस्टर्स कॉल्ड स्पॉन्स स्पॉन्स इन वॉटर ये क्या करते हैं ये अंडे देते हैं कहाँ पानी में ओके ये पानी में देते हैं और ये बंच में देते हैं गुच्छे में देते हैं मतलब हजारों अंडे एक साथ होते हैं ओके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्स दे दे ले एग्स एट ए टाइम ठीक है and that cluster is called spawns it develops into fish like ted tadpole it is called larva also ye egg jab bada hota hai to ye chhota sa fish fish ke jaisa ek development dikhata hai usko hum tadpole bolte hain the first stage hota hai life cycle ka frog ke life cycle ka amphibians ke life cycle ka pehla stage hota hai egg se tadpole okay और टैडपोल क्या करता है इट ब्रीथ्स थ्रू गिल्स गिल्स क्या होता है गिल्स इज एन ऑर्गेन गिल्स आर एन आर ऑर्गेन फॉर ब्रीदिंग फिश में होता है फिश जब पानी में होता है ना तो गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है ऑक्सीजन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है हम क्या करते हैं हम नोज के थ्रू ब्रीद करते हैं जितने भी लैंड एनिमल्स है सारे नोज के थ्रू ब्रीद करते हैं लेकिन जो पानी वाले एनिमल होते हैं एक्वाटिक एनिमल which which live live in in water, which live in water, aquatic animals, which live in water, they breathe through gills, gills के थ्रू वो ब्रीथ करता है मैं आगे पढ़ाऊंगी जब एडेप्टेशन में पढ़ाऊंगी देन आई विल एक्सप्लेन इट ओके ना दैट्स वाई टैडपोल ग्रोज इन टू मैच्योर फ्रॉक फिर ये बाद में टैडपोल जो है वो एक एडल्ट फ्रॉक बनता है ओके ना लेटेस्ट सी द इमेज पिक्चर देखते हैं इसका ओके लेकिन अभी बाकी है लेटेस्ट सी समथिंग मोर इन दिस प्रोसेस टैडपोल टैडपोल डेवलप्स द लेग्स एंड टीथ तो जब डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है पहले तो फिश के जैसा होता है छोटा सा फिश की तरह होता है लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है इन दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टैडपोल डेवलप्स लेग्स एंड टीथ उसके अंदर दांत बढ़ जाते हैं और उसके हाथ पैर निकल पैर निकलने लगते हैं ओके इट लूजेज इट्स गिल्स अब क्या ये बड़ा हो रहा है तो टैडपोल पानी में था टैडपोल लिव्स इन वॉटर नाउ इट इज ग्रोइंग सो अब ये बड़ा हो रहा है तो इसको क्या है इसको लैंड पे आना है जमीन पे आना है तो इट लूजेज इट्स गिल्स मतलब गिल्स इसके खत्म होते जाते हैं एंड डेवलप लंग्स फॉर ब्रीदिंग फिर इसके नोज भी बनते हैं और बॉडी के अंदर लंग्स भी तैयार हो जाते हैं हमारे जैसा हमारे जैसे नोस्ट्रिल होल्स भी तैयार हो जाते हैं और अंदर में लंग्स भी बॉडी के अंदर लंग्स भी तैयार हो जाता है फॉर ब्रीदिंग क्योंकि वो अब लैंड पे रहेगा फाइनली इट बिकम्स एन एडल्ट फ्रॉक एडल्ट मतलब बड़ा ओके एडल्ट फ्रॉक हो जाता है ओके द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ डैट पोल इन टू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामोसिस अगेन द न्यू वर्ड इज देयर मेटामोसिस इसको ब्रेक करके स्पेलिंग याद करना ओके मेटा morphosis the process of change of a tadpole into an adult is called metamorphosis matlab ek tadpole chote se tadpole ka adult frog mein change hona is process ko kar kehte hain metamorphosis okay now see the image egg mass that is the cluster that is called spawn okay then it develops into the tadpole then tadpole With legs, अब देखो दूसरे नंबर पे क्या टैडपोल में लेग्स आने लगे हैं उसके बाद ये यंग फ्रॉक हुआ अब इसके पूरे लेग्स डेवलप हो गए हैं ओके बट ये टेल अभी बाकी है फिर जब ये पूरा एडल्ट होता है तो इसकी टेल गायब हो जाती है इसकी पूछ गायब हो जाती है टैडपोल की जो पूछ होती है एडल्ट फ्रॉक में गायब हो जाती है तो दिस इज द मेटामोसिस ऑफ इन फ्रॉक एंड दिस इज द लाइफ साइकल ऑफ फ्रॉक अंडरस्टूड ओके नाउ द एक्वाटिक एनिमल्स पानी में रहने वाले एनिमल्स इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम वाटर एक्वाटिक एनिमल्स 
the animals which live in water are called aquatic animals aquatic okay aqua means water an example is fish fish lay thousands of eggs eggs at a time fish lay thousands of eggs at a time at a time ko maine underline kiya hai iska matlab kya ek bar mein ek bar mein thousands of eggs dete hai ye fish but only few hundred survive कुछ ही उसमें से सरवाइव करते हैं क्यों क्योंकि बड़े वाले फिश उन सब छोटे छोटे अंडे को खा जाते हैं मोस्ट ऑफ देम इटन बाय अदर बिग फिश बड़े बड़े फिश को बड़े बड़े जो फिश होते हैं छोटे छोटे अंडे को खा जाते हैं ओके द एग्स ग्रो इनटू बेबी फिश फिर वो बेबी फिश बनता है एंड अ बेबी फिश इज कॉल्ड फ्राई मैंने यहाँ इमेज दिया लाइफ साइकिल ऑफ फिश एग फ्राई एंड देन द एड सिंपल सा है ये बहुत ही सिंपल सा है ओके सो अ बेबी फिश इज कॉल्ड फ्राई okay now there are new words during warming embryo amphibian cluster spawns tadpole larva breathe gills adult metamorphosis aquatic aqua survive fry okay these are the new words and some of the old words are also there already i have discussed in my previous lectures ओके तो ये सारे आपको याद करने हैं आप इसके स्पेलिंग्स लिखने हैं ओके मीनिंग मैंने लेक्चर में समझा दिया है ओके तो आपको ये याद करना है फाइन थैंक यू